Fala galera, Cristina e Cláudia aqui do Power Couple com mais um vídeo de mitos e verdades. Vimos que muitos de vocês conseguiram desviar bem das bolhas da Bibi, mas brincadeiras à parte, se gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like e ativa notificações e vamos para o vídeo. Mito ou verdade? Se a Colette usar o Super em um lugar e o Sprout tampar o lugar onde a Colette estava com o Super, a Colette quebra o Super do Sprout? Mito! Adaptamos um de nossos mapas de testes com essas barreiras para poder fechar o acesso com o Super do Sprout e fizemos o teste para ver se o muro ia quebrar. A ideia do teste era de que a Colette ia usar o Super para passar por entre as caixas e aí o Sprout ia tampar a passagem antes de ela voltar para o ponto original para ver o que acontecia. Vimos então que ela não quebra o Super do Sprout na volta. Ela bate no muro, sofre uma espécie de pancada e fica ali mesmo, não consegue voltar até o lugar de onde ela saiu. Mito ou verdade? Se a Shelly soltar a ult e der dois ataques na Jack, com a Star Power de reduzir dano, a Jack fica com um de vida. Verdade! Com a Jack usando o poder de estrela do capacete, que reduz o dano em 15%, encostamos ela numa Shelly com super carregado e disparamos a sequência descrita na pergunta. Um super e dois ataques a queima roupa. E não é que a Jack ficou com um pontinho de vida certinho mesmo? O resultado desse teste pode vir a mudar no futuro. Dependendo, se tivermos balanceamentos nesses brawlers, mas na hora em que testamos, ele é verdade. Mito ou verdade? O tiro do Ruffs é mais rápido que o da Piper e o do Byron. Mito! Colocamos lado a lado Coronel Ruffs e o Byron e sincronizamos o momento de atirar para tentar observar qual bala ia ser mais rápida. Olhando bem com cuidado, dá para perceber que o tiro do Byron é um pouco mais rápido que o do Ruffs. Depois fizemos o mesmo teste colocando o Ruffs junto com a Piper e o tiro dela também é mais rápido do que o dele. Para efeito de comparação, colocamos todos os três lado a lado atirando ao mesmo tempo e dá para perceber claramente que o tiro do Ruffs é o tiro mais lento. Já entre a Piper e o Byron é bem difícil perceber a diferença e parece que eles têm a mesma velocidade. O que vocês acham? Mito ou verdade? Se tiver um Brawler atrás de uma caixa e a torreta da Jessie na frente, a torreta destrói a caixa. Verdade! A torreta da Jessie nunca foca em caixas, o que seria até útil para abrir as caixas numa partida de combate, né? Ela também não atira em brawlers que estejam atrás de muros, mas se um inimigo passar por trás de uma caixa, ela vai atirar nele. E como a caixa está no meio do caminho, então nesse caso, a torreta vai sim destruir a caixa. Mito ou verdade? É verdade que se eu não for inscrito, os nove brawlers do combate só vão focar em mim? Verdade! Para fazer esse teste, a gente precisava da ajuda de vocês. Colocamos esse post na aba comunidade com o um código de sala, mas sem dizer mais nada sobre o que era aquilo, para ver quanto tempo a gente ia levar para encher uma sala de combate. Foi muito legal ver a motivação de vocês e a sala ficou lotada em 2 minutos e 55 segundos com toda essa galera aqui. Então desde já, um salve e obrigado a todos vocês que nos ajudaram. Mas enfim, como vocês podem ver, a Shelly não inscrita no canal estava andando bem tranquila e despreocupada. E aí, do nada, todos os outros 9 brawlers do combate decidiram focar nela só porque ela não era inscrita. Não seja como essa Shelly aí. Evite que isso aconteça com você também. Mito ou verdade? Se a Shelly, com a sua skin de bruxa, pular na mola, o gatinho dela fica voando do lado dela. Música 
Verdade! Colocamos a linda skin de bruxinha da Shelly, uma das mais bonitas do jogo, e começamos uma partida com ela. Essa skin é bem elaborada e tem um gatinho que ela carrega no chapéu. É nele que vamos ter que prestar atenção. Então escolhemos um mapa com algumas molas para poder pular e observar o gatinho. Realmente, quando a Shelly pula, dá para perceber que o gatinho não fica em cima do chapéu. Ele fica mesmo voando do lado dela. Mito ou verdade? Se a Pan estiver com o poder de estrela de dano e a Nani estiver com o segundo acessório, a bolinha vai na torreta da Pan. Verdade! Esse é mais um teste para ver o funcionamento do segundo acessório da Nani. Muita gente nos explicou que a bolinha ataca de volta a entidade que atacou a Nani quando a gente fez o teste com o Super do Tic. A galera tá atenta! Então, fazendo o teste com a torreta da Pan usando o poder da estrela de dano, a gente pode ver que a vingança do acessório não vai para Pan. Ela vai na direção da torreta, pois é ela que está causando dano na Nani. Mito ou verdade? O Dério pode atravessar paredes de dependendo do mapa que ele vai, por exemplo, aqueles de caça estrelas, que são ilhas. Caso não tenha nenhuma ilha aberta na direção que o Dério vai, ele atravessa a parede. Verdade! Para testar isso, criamos um mapa com algumas ilhas, sendo uma delas toda cercada por paredes. Carregamos o super do Dério e usamos ele bem rente aos muros para ver o que ia acontecer. O Dério vai seguindo em linha reta pela água até que chega uma hora em que ele meio que corre de volta ao primeiro lugar que ele encontrar sem água. Se tiver alguma parede no caminho, ele atravessa e entra mesmo assim. Esse foi o jeito que a Supercell encontrou para resolver o bug que fazia ele ficar preso na água se ele rolasse para muito longe. Mito ou verdade? Se o Watson teletransportar para dentro de um espaço de um por um, ao usar o super ele vai bugar. Verdade! Fizemos esse layout de paredes com um espaço de um por um perto o suficiente para o Watson conseguir teletransportar para dentro. Com o super carregado, usamos o teletransporte e ele ficou preso naquele espaço como era de se esperar, sem conseguir se mexer. A gente pensava que, quando usasse o super, ele ia só pular parado e continuar lá preso, certo? Errado! A surpresa foi ver que quando usamos o super, ele realmente buga e vai para fora dos muros. Mito ou verdade? O Mortis não consegue quebrar as caveiras usando o seu ataque principal. Verdade! Normalmente, o Mortis consegue sim quebrar as caveiras com o Dash. Isso de ele não conseguir agora é por conta de um bug que aconteceu com a atualização do Store e deve ser resolvido em breve. Nesse meio tempo, a gente ficou brincando um pouquinho de passar por dentro das caveiras e das paredes com o Mortis. Antes de finalizar o vídeo, vamos convidar o nosso amigo Poco para tocar um som especial para o Hayuri. Então é isso, se você tem sugestões de verdade ou mito, deixa aí nos comentários e muito obrigado a todos os que assistiram até aqui. Valeu!